Pero bueno, ¿qué pasa, triplistas? Bienvenidos a Van for Three, tu canal de NBA en español. Vámonos con una rondita ¿eh? de lunes. Nos vamos con renovaciones, fichajes y última hora y noticias en la NBA. Dentro intro. ¡Oh, mamá esa muñeca! ¡Triplistas calentando motores para un nuevo vídeo de Van for Three! ¡Para eso estáis aquí! ¡Claro que sí! Venga, vámonos ya con un nuevo vídeo en el día de hoy, un nuevo vídeo en el que hablamos de renovaciones, fichajes, noticias y última hora en la mejor liga de baloncesto del mundo, en la NBA. Y antes de comenzar, ya sabéis que vosotros os tenéis que suscribir, ¿verdad? Así que, ¿cómo podéis hacer eso? A ver, los que sois más viejos del lugar ya lo sabéis. Habría que explicárselo a los nuevos, ¿eh? Para eso está la canasta, para que metas un buen triple por ahí abajo en el botón suscribirse y además un buen like. Me viene muy bien, la verdad, para seguir creciendo y llegar a más personas. Ya somos 48.000, claro que sí, 48 mil triplistas, muchísimas gracias a ver si pronto llegamos a los 50.000 todo depende de los likes, reventemos el botón de likes y por supuesto, oye, también me podéis seguir eh, en redes sociales, Instagram arroba Adri la Fiebre, Twitter arroba Van for Three, y también estamos en TikTok con Adri Van for Three, NBA, lo dejo en renovaciones más fichajes, ¿verdad? Así que comenzamos ¡Comenzamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Vámonos con las cositas, Adri, venga, tráenos, tráenos, tráenos Que nos gusta cuando empiezas aquí a traer cositas Pim, pam, pum, pim, pam, pum Los Lakers y D'Angelo Russell según Adrian Wojnarowski Y Dave McMegniman, el ESPN Bueno, pues están interesados en trabajar acerca, eh, negociar acerca de una extensión Durante o después de la temporada eh, con D'Angelo Russell, con el angelito Vamos a ver, porque tiene pinta, según Dave McMegniman, el ESPN Que están interesados los Lakers en hacer una renovación Hacer una extensión de contrato de dos temporadas Para que cuadre con las dos que tienen de contrato Todavía Anthony Davis y LeBron James Cuadrar temporalmente a Anthony Davis, LeBron James y D'Angelo Russell Esto lo que asegura a los Ángeles Lakers Aparte de un jugador del calibre de D'Angelo Russell Al lado de LeBron y de Anthony Davis Hasta que termine su contrato Es... Que incluso puedan traspasarlo, que puedan incluso moverlo en verano por Kyrie Irving o por, por cualquier otro jugador. Aunque la idea principal es quedarse al propio Angelito eh, dos temporadas más en Los Ángeles al Lakers. Por ahí, renovaciones. Pero ojo, cuidado, porque ¿qué pasa con los fichajes? Vámonos con el mercado de cortados, los buyouts. ¿Qué pasa con Westbrook? ¿Qué pasa con John Wall? Ojo, cuidado, porque a Paul George le gustaría ver a Russell Westbrook con el uniforme de los Clippers. Palabras del propio PG. 13 nos dice, bueno, os lo traduzco básicamente, pues eh, si tiene sentido, ¿eh? tiene sentido y obviamente eh, va con el equipo, pues estaremos con todo ahí, ¿eh? nosotros iremos por ello. Eh, espero ¿eh? que Russell Westbrook vea esto como algo interesante y que, oye, mira, ¿eh? pues intentaremos hacer algo, ¿eh? We figure something out. Intentaremos, intentaremos hacer algo, ¿no? Vale, bueno, pues parece ser que sí, que Paul George, desde su etapa en Oklahoma con Westbrook, tienen buena relación y pues Paul George quiere a Westbrook en los Clippers. Ya sabéis que no tienen a Reggie Jackson, que se ha ido a Denver Nuggets, que no tienen base titular a no ser que pongan a Bones Highland y que, oye, pues que Westbrook, pues a lo mejor, pues pega básicamente dentro de los bases que hay, aparte de John Wall, que es el que han soltado, pues dentro de los bases que hay es el que pega, ¿no? En los cortados para los Clippers. Pero ojo, porque según el cartero de los Jazz nos cuenta por aquí, información, dice, si finalmente se confirma el buyout a Russell Westbrook, los Chicago Bulls se sitúan como los favoritos para hacerse con sus servicios. Esto no es que lo diga el cartero, es que ayer ya os lo contaba yo, que lo decía el propio Adrián Wojnarowski. Vamos a ver si acaba en Chicago, tiene pinta que es uno u otro, o Chicago o los Clippers. ¿O no? Porque cuidado, añade Andy Blarsen, insider desde Salt Lake City en el eh, Salt Lake City Tribune, ¿vale? Así que esta es información desde Utah, que la continuidad de Westbrook por parte de los Utah Jazz dependerá de si está dispuesto a disfrutar de una cantidad de minutos reducida. La intención de Utah es apostar por los jóvenes hasta final de temporada. Seguimos, eh, el buyout es la opción más probable para Utah. 
pero los propios Jazz no descartan que Westbrook siga hasta final de campaña jugando minutos reducidos, ¿eh? Atención. Zanik dice, no se ha eliminado ninguna opción, es, una, es un gran profesional, ha elogiado a los Jazz y la organización está abierto a quedarse. Ojito, ¿eh? Ojito que desde la cúpula, desde la directiva de Utah Jazz, no las tienen todas consigo y, oye, mira, casi prefieren quedarse a, a Russell o Westbrook hasta final de temporada si decide, o bueno, si acepta, eh, unos minutos reducidos. No sé qué va a ser mejor para Russell Westbrook, sinceramente, para su futuro. No lo sé. Si quedarse en Utah con minutos reducidos y jugar bien, o salir cortado, coger un contrato mínimo y luego vamos a ver dónde llega, si juega o no juega, y a partir de ahí ya no tienes los birds. Si tú cortan tu contrato y luego sales con un contrato mínimo, ya no tienes derechos birds para eh, cualquier equipo, pues, renovarlo. Por ejemplo, Utah Jazz. O... Es complicado. Pierdes esos años, ¿no? Por lo tanto... Chico, no sé, no sé. Vamos a ver qué pasa con el futuro de Russell Westbrook y esperemos que no sea como el de Carmelo, de Howard y compañía. Vámonos con los Golden State Warriors que tenemos tela que cortar. Esto los traía yo ayer y es que, según Gornarowski, los Warriors están interesados en firmar a Patrick Beverly. Más que nada, si se confirma que la lesión de Gary Payton segundo es grave o si se cae el traspaso. Ahora vamos con eso, ahora vamos con Gary. Pat Beverly sería el apuntado para cubrir el puesto vacante de eh, Gary Payton por... Por, por lesión, básicamente, ¿no? Mismo perfil, entre comillas, el de Patrick Beverly. Ojo porque ya suena demasiado lo de el señor Patrick Beverly en todas las cuentas de la Bahía. Ya se habla de esto, Patrick Beverly a los Warriors, aquí lo estáis viendo con la camiseta, que sé que os gusta. Bueno, pues eh, vamos a ver, porque la situación con Gary Payton segundo básicamente sigue siendo la misma, lo que pasa es que se queda, sí, finalmente se queda en Golden State Warriors. Nos informa Adrian Gognarowski, los Golden State Warriors están trabajando con la NBA en una forma de completar el intercambio de cuatro equipos y aún así preservar sus derechos de recurrir sobre cómo se les compartió la información médica de Gary Payton segundo en el momento del acuerdo. Vamos, que van con el cuchillo entre los dientes a por por la entrevista. Es como si sí, nos lo quedamos, pero queremos ¿eh? aquí una compensación económica de draft o una sanción a Portland Trail Blazers, básicamente. Nos lo resume también por aquí Eric Pincus, nos dice, en otras palabras, quieren asegurarse de no anular su derecho a una queja al aceptar el intercambio. Sabiamente, debo agregar. Vamos, que siguen teniendo la queja, aunque aceptarán el intercambio. Vale, en teoría Gary Payton se queda de baja dos, tres meses. Vamos a ver si llega Patrick Beverly y vamos a ver dónde llega John Wall, porque sí, los Rockets dan de baja a John Wall vía Mark Stein. Mark Stein nos informa que John Wall va a ser cortado, es cortado por Houston Rockets. ¿Y su destino cuál va a ser? Pues no lo tenemos nada claro, la verdad. No tenemos nada acerca de esto, salvo rumores. Y rumores dicen que si Phoenix Suns quería a Reggie Jackson en el mercado de cortados y al final acabó yendo a Denver Nuggets, suponemos, ¿no? Y aquí nos dicen, una fuente le dice a Legion Hoops, que John Wall generará un gran interés por parte de los Phoenix Suns cuando Houston Rockets lo corten. Esto sería la reunión, bueno, la reunión, el, la unión entre eh, John Wall y Kevin Durant junto a Devin Booker, Chris Paul y compañía en eh, Phoenix Suns, en un contender. Oye, va a ser suplente de Chris Paul, como lo veis, si no ha funcionado en los Clippers, ¿creéis que va a funcionar en Phoenix? Yo creo que no, pero... Alguien lo querrá. Vamos a ver si Phoenix sí, Phoenix no, pero de momento no hay más equipos que suenen para John Wall. Eso sí, Danny Green se decide por Cleveland Cavaliers. Anoche fue cortado y eh, por los Hornets y ahora es fichado y se decide por fichar por el mínimo de veterano por los Cleveland Cavaliers. Contenders, jugadorazo para un equipo, pues un, un equipazo, ¿no? Básicamente Danny Green que llega a eh, Cleveland. Danny Green es el tercer jugador en activo con más partidos disputados en playoffs, nos lo dice el gran Leandro Carranza. Uno de los diez jugadores con más triples en los playoffs. Uno de los cinco jugadores con más triples en las finales. Anillos de por medio. Experiencia necesaria para un contender. Y es verdad, y sobre todo para un equipo joven como es el de Cleveland Cavaliers. Hacen muy, pero que muy bien de sacar desde el banquillo a jugadores como Ricky Rubio, Kevin Love o el mismo el que tenemos en la foto, Danny Green, eh, para la veteranía que necesitan esos Donovan Mitchell, Garland, Mobley, Jarrett Allen y compañía. Creo que están haciendo muy bien las cosas en Cleveland. Vámonos con la jornada, mini jornada, porque anoche solo hubo dos partidos. Gana Boston Celtics a Memphis Grizzlies donde el duelo fue ya Morant contra Jason Tatum y tal, pero al final Terry White se metió por ahí con un partidazo, también partidazo de Horford, me encantó, y de Hauser. 23 puntos, 10 rebotes de Derrick White. Ya Morant se fue con 25 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias, y la tónica del partido es que Boston dominó como quiso el partido, de verdad. O sea, 
no sé, o sea, eh, Memphis me crea muchas dudas al final, ¿no? De cara a los playoffs. Ya veremos, queda muchísimo, ¿no? Toda la segunda parte de la temporada, pero Boston muy, pero que muy sólido. 118 a 119, fi final apretadísimo, donde Van Blitz se está ganando los monis, ¿eh? El dinerito. Madre mía, en verano el pedazo de contrato que va a pedir Fred Van Blitz en la agencia libre. Yo no sé si, si Toronto Raptors va a poder renovarlo. Van Blitz se va hasta los 35 puntos con 8 asistencias y un partidazo descomunal. Bojan Bogdanovic, 33 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias. Al final no soltaron Detroit a Bogdanovic y oye, Ahí está, haciendo numerazos para Detroit Pistons. Vámonos para atrás para, ya sabéis, la fase final de cada vídeo aquí. Oye, chico, comentad. Hay muchas cosas que comentar. Tema Golden State Warriors, Gary Payton, el traspaso, Patrick Beverly, tema Danny Green con Cleveland, tema de renovación de D'Angelo Russell. Oye, tema de Russell Westbrook, los Clippers, los Bulls, tema John Wall, donde va a acabar. Tenéis muchas cosas que comentar y lo podéis hacer en el cajetín de comentarios que está ahí abajo. Así que todo el mundo ahora al terminar el vídeo a comentar. Eso sí, espero que ya le hayáis dado al like. ¿eh? Así que si no, pues revienta el botón de like ahí, por favor, que es gratis y no te cuesta absolutamente nada. Ya sabéis que me podéis seguir en redes sociales, Instagram, arroba, Adri, la fiebre, Twitter, arroba, van for three, TikTok para vídeos cortos de un minutito resumiendo cada jornada de la NBA. Así que ahí estamos en Adri, van for three, en NBA. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy, por cierto... Me voy con Pichurrúas. Estamos ahí invitados en la gala de los 35 premios de gigantes del básquet. Así que, pues muchas cositas vais a poder ver de la gala, ¿eh? tanto en YouTube, que creo que la van a dar en su YouTube, en Gigantes del Básquet, eh, en su página, ¿sí? en su canal de YouTube, como, eh, pues lo vuelvo a poner aquí, en Instagram y en Twitter, iremos poniendo cositas ¿eh? de todo lo que vayamos viendo en esa gala de premios, donde van a estar drafteados, va a estar Losilla, va a estar Sergio Vegas, va a estar mucha gente, muchos periodistas, muchos jugadores, exjugadores, va a haber allí muchísimas personalidades donde podré estar y disfrutar gracias a Gigantes del Básquet. Así que os contaré por redes sociales, Instagram, arroba de la fiebre, Twitter, arroba van for three. Venga, nos vemos mañana, eso sí, en un nuevo vídeo. Hoy no creo que suba nada más, ¿eh? que estamos ocupados. ¡Hasta mañana, triplistas! So back to the Rosen! Oh, the Chiefs! Ray Young, holds up, three-pointer, and he's good!